ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನ್ಯೂ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟನೆಯ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ ಒಂದು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧಾರಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದೇಶಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆವು ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳು ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ ಸಿಇಟಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದಾರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳು ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳನ್ನ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಸನಗಳು ನಾಣ್ಯಗಳು ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಇತರೆ ಅವಶೇಷಗಳು ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಹುದುಗಿವೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿರುವ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಅಗೆತದ ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನ ಅಗೆತದ ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗಿತಾರೆ ಇದನ್ನೇ ಉತ್ಖನನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಖನದ ಉತ್ಖನದ ಫಲವಾಗಿಯೇ ಹರಪ್ಪ ನಾಗರಿಕತೆಯು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು ಉತ್ಖನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಅವಶೇಷ ಶಾಸನ ನಾಣ್ಯ ಮಡಿಕೆ ಚೂರು ಬಳೆ ಮುದ್ರೆ ಮಣಿ ಎಲುಬು ಲೋಹ ಮುಂತಾದವುಗಳು ದೊರೆತಿವೆ ಇವುಗಳನ್ನ ವಿವಿಧ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಸನಗಳು ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಆಧಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಶಾಸನಗಳು ಶಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರ್ಥ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಲೋಹ ದಂತ ಸುಟ್ಟ ಮಣ್ಣಿನ ಹಲಗೆ ಮೊದಲಾದ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಬರೀಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದಿನ ಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಸನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಧಾರಗಳಾಗಿವೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವು ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು ಲೋಹ ದಂತ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರುವಂತ ಒಂದು ಲೇಖನ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಆರಂಭಿಕ ಶಾಸನಗಳಾಗಿವೆ ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅವುಗಳ ಭಾಷೆ ಪ್ರಾಕೃತವಾಗಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಶಾಸನಗಳಾಗಿ ದೊರೆತಿವೆ ಸೊ ಅಶೋಕನ ಬಹುತೇಕ ಶಾಸನಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿವೆ ಅವುಗಳು ಭಾಷೆ ಪ್ರಾಕೃತವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಶಾಸನಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅದರಗಳ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿಯ ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನ ಖಾರವೇಲನ ಹಾತಿ ಗುಂಪ ಶಾಸನ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಅವರ ಸೈನಿಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೇನೆ ಉತ್ತರ ಮೇರೂರಿನ ಶಾಸನ ಚೋಳರ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತವನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಇವಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಶಾಸನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ನಾಣ್ಯಗಳು ನಾಣ್ಯಗಳು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರೂ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ ರಾಜನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ರಾಜನ ಬಿರುದು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ರಾಜನ ಮತಧರ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಲೋಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅರಿಯುವಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನು ಏಳು ಪ್ರಕಾರದ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದನು ಅವುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ
ಮೆಹರೌಲಿಯ ಉಕ್ಕಿನ ಸ್ತಂಭ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರದ ಗೋಲಗುಮ್ಮಟದ ಪಿಸುಮಾತಿನ ಮೊಗಸಾಲೆಗಳು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಶಹಜಹಾನನ ಪ್ರೇಮ ಕಥನವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಚಿತ್ತೋಡುಗಡದ ವಿಜಯ ಸ್ತಂಭವು ರಾಣ ಕುಂಭನ ವಿಜಯವನ್ನ ಸಾರುತ್ತದೆ ಅಜಂತ ಎಲ್ಲೋರ ಎಲಿಫೆಂಟಾ ಗುಹೆಗಳ ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಉಬ್ಬು ಶಿಲ್ಪಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಕಲಾ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಐಹೊಳೆ ಮತ್ತು ಪಟದ ಕಲ್ಲಿನ ದೇವಾಲಯಗಳು ಭಾರತೀಯ ದೇವಾಲಯಗಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ವಿಕಸನದ ಕ್ರಮವನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ ನಳಂದದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಗವಾನ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಮದರಸ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳು ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಸಾರ್ತವೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಕೋಟೆಯು ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಅಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮೊದಲಾದ ಆಯಾಮಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕನ್ನ ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಇತರೆ ಅವಶೇಷಗಳು ಉತ್ಖನನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಮಡಿಕೆ ಚೂರು ಮಣಿ ಮುದ್ರೆ ಲೋಹದ ತುಣುಕು ಮೊದಲಾದ ಅವಶೇಷಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜನಜೀವನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಉತ್ಖನನದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಜೈವಿಕ ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಮರಗಿಡಗಳ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಇಂಗಾಲ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಕಾಲವನ್ನ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉತ್ಖನನದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸನ್ನತಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬಳ್ಳಾಪುರ ಸಮೀಪ ರಾಜಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಸ್ತೂಪಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದವು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅರಿಕೆಮೇಡು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉತ್ಖನನದಿಂದ ರೋಮ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗೆಗೆ ವಿಪುಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ದೊರೆತಿವೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಅವಶೇಷಗಳಾಗಿವೆ ಆತ್ಮೀಯರೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಧಾರಗಳು ಭಾಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಮಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶ